Mpendwa msikilizaji wa redio hii ya Morning Star sauti ya matumaini kwa watu wote. Karibu katika kipindi hiki ukipendacho cha Moya chunguza maliko. Kipindi hiki kinaletwa kwako na wana darasa wa kujifunza Biblia kikiongozwa na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Amo Jackson Mkangara. Mengi ya masomo utakayopata katika kipindi hiki ni majibu kwa maswali yako ndugu msikilizaji. Na kila mwisho wa somo tutakupatia namba ya mwinjilisti ili upate fursa kuuliza swali lako. Na utajibiwa kwa njia ya redio kupitia kipindi hiki cha Moya chunguza maandiko. Nikukaribisha hivi sasa ni mimi mwana darasa Ronald David Chamba nikukusii uwe nasi mpaka mwisho. Ni ada kwetu kuanza kipindi hiki kwa ombi fupi. Tuombe. Asante Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya saa hii ambayo umetupatia kusikiliza neno lako. Fungua mioyo yetu, fungua akili zetu, tupatie hekima ya mbinguni kuelewa neno lako. Tunaomba pia kwa ajili ya mtumishi wako ambaye ataleta neno hili asiwe yeye bali usikike wewe kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Katika jina la Kristo tutamba na kushukuru. Amen. Amen. Mwinjilisti. Naam. Karibu. Asante na amina. Wapendwa watu wa Mungu mlio kando kando ya redio zenu. Somo letu la leo litakuwa na kichwa kisemacho kumbukumbu ya Mungu kwa watu wake. Kumbukumbu ya Mungu kwa watu wake. Isaya 49 fungu la 14. Neno linasema bali Sayuni alisema Yehova ameniacha, Bwana amenisahau. Fungu la 15. Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyae? hata asimhurumie mwana wa tumbo lake naam hawa waweza kusahau lakini mimi sitakusahau wewe fungu la 16 tazama nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu kuta zako ziko mbele zangu daima na anayesema maneno haya ni Mungu mwenyezi kumbukumbu ya Mungu kwa watu wake wapendwa kwetu sisi ambao ni wacha Mungu kuwa na wasiwasi mioni mwetu kwamba Mungu anaweza kutusahau akatuacha ni jambo la kutisha na la kuogofya lakini kwa wasiomcha Mungu wao hawajali kwamba Mungu anawawazia nini au Mungu hawawazii lolote kwamba anawapenda au hawapendi anawajali hawajali halingii mioni mwao kwa hao watu kama hao Mungu si lolote kwao lakini hivyo sivyo ilivyo kwa Mkristo kama kuna jambo ambalo Mkristo analiogopa maisha ni mwake ni pale ambapo yeye atasauliwa na muumba wake, atasauliwa na Mungu. Mkristo anajua sababu nyingi ndani yake ambazo zinaweza kumfanya Mungu akamsahau. Ingawa sababu hizo zote zinafunikwa na ahadi za Mungu kwa Mkristo huyo. Lakini zipo nyakati ambapo sababu hizo zinaweza kumzonga Mkristo hata asikumbuke ahadi za Mungu na hivyo akaendelea kuwa na wasiwasi na hofu kuu kana kwamba Mungu amemsahau. Kwa mfano Kristo anajitambua ni jinsi gani yeye mbele ya Mungu usikitu wake yeye ni muujiza basi kwamba Mungu anaweza kumthamini na kumfikiria maana kwa kulijua hili mfalme Daudi na nabii akasema katika Zaburi sura ya nane na fungu la tatu hata la nne nikiziangalia mbingu zako kazi ya vidole vyako mwezi na nyota ulizoziratibisha mtu ni kitu gani hata umkumbuke na binadamu hata umwangalie Ndugu naye nisikiliza mtu asiyemcha Mungu maswali kama hayo hayamo ndani ya kinywa chake Mtu ambaye ni mpagani yeye anayo mawazo ya kwake mwenyewe lakini Mkristo yeye anazo fikira za kujinyenyekeza mbele ya muumba wake na anashangaa akisema mtu ni kitu gani hata wewe Mungu mkumbuke binadamu na umwangalie Hili ndilo linalomfanya mwanadamu huyu afikie hata kutetemeka moyoni kwa hofu Mungu asije akamsahau. Maana kuna hatari Mungu akikusahau. Mkristo anajijua jinsi yeye alivyo mnyonge, kipofu, maskini, tena mnyonge, naam, muhitaji. Asivyo kitu mbele ya Mungu wake. Na akitambua kwamba hana ukamilifu ndani yake. Anapoyakumbuka yale aliyoyatenda katika siku za ujana wake, akikumbuka uovu ama dhambi alizokuwa akizitenda huko nyuma, anajiona kuwa huenda mpaka hivi sasa bado dhambi hizo hazijasamehewa na kusafishwa na anajisemea mwenyewe ndani ya moyo wake kwamba kama bwana atanikabili sawa sawa na dhambi nilizotenda kwamba ni wizi au ni uongo au ni uzinzi au ni washerati au ni ushirikina au ni ulevi au ni ulafi ama ni kusujudia sanamu ama kiburi au uvunjaji wa sabato au dhambi iwayo yote basi mimi ni wa kuangamizwa milele naam kristo anapojithamini 
na akajitathmini mwenyewe na kujiona jinsi asivyo na fadhila jinsi asivyo na shukurani pale Mungu anapompa rehema zake ikiwemo riziki ya kila siku na uhai wa maisha hewa anayovuta amani anayokuwa nayo maradhi ama ajali ama vifo anavyotuepusha navyo Mungu wetu Mkristo anapoyatia hayo moyoni moyo wake unachomwa na mikuki ama mishare ya hofu akilia na kusema moyoni ole wangu maskini mie ni nani atakaye niokoa na mwili huu wa mauti lakini kwa upande mwingine Mkristo huyo huyo anapoona ya kuwa pamoja na dhambi zote alizozitenda lakini bado anauona mkono wa Bwana ukimlinda na kumuongoza basi mtu huyo ushangaa tena akiona kwamba pamoja kwamba ana shukrani lakini bado Mungu ni mwema kwake hivi uliwahi kujiuliza ndugu msikilizaji ni kwa nini kila mara wa Kristo wanapokutana unasikia wanasalimiana wakisema Bwana ni mwema wakati wote wakati wote Bwana ni mwema wakati wote anaokoa yanatoka wapi haya hii ni kwa sababu wanamshangaa Mungu kuwajali hata pale ambapo wao wenyewe wanajipima kwenye mizani yake na kujikuta wamepungua lakini bado yeye anawajali anawapenda na walinda na waongoza na wanusuru na wafadhili na wastiri kweli kabisa na darasa mmesikia ndio sasa niwaulize ndugu zangu tukitambua kwamba kweli sisi ni wadhambi na kwamba mshahara wa dhambi ni mauti je vipi kama Mungu atatusahau na kwa kutusahau huko tukaangamia katika kile tunachostahili ambacho kwa dhambi tuzitenda ni kifo ni mauti tutakuwa na sababu ya kumlalamikia Mungu ni kwa nini ametusahau na aliyekuwa sisi ni wa dhambi na tuwajua mshahara wa haki tunaostahili kwa dhambi hizo ni mauti tunaweza kustahimili kusahauliwa na yeyote katika ndugu zetu mke wako akakusahau mume wako akakusahau baba yako akakusahau mtoto wako akakusahau mama wako akakusahau ndugu jamaa rafiki naam hata jirani utakuwa na machungu kwa kusahauliwa na mwanadamu mwenzako uliyempenda unakuwa na machungu moyoni hata pale ambapo utakutana na Yuda Iskariote uliyemtarajia kwamba ni rafiki kumbe si rafiki lakini Biblia inachoonyesha ni kwamba ni rahisi na ni haraka kwamba urafiki kati ya kiumbe na kiumbe unaweza kutoweka na kumbukumbu lao likatokomea mara kuliko Mungu kutusahau sisi misiba itakuja na machungu yake vifo vinatukumba kila mara maradhi yanatuandama na kutugandamiza vitandani hadi mauti majanga ya hapa na pale ya kujitakia na ya asili zikiwemo ajali vinatukumba tutapitia katika mateso makubwa pengine kama yale ya Ayubu lakini pamoja na hayo yote jambo moja zuri ni kwamba Mungu bado hajatusahau amen leo hivi basi napenda tuchunguze andiko hili ambalo Mungu mwenyezi Mungu mwenyewe anatuhoji akisema nalirudia fungu ile Isaya 49 fungu la 14 bali sayuni alisema Yehova ameniacha Bwana amenisahau swali 15 hilo je Mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau. Lakini mimi sitakusahau wewe. Tazama, nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Eh, kuta zako ziko mbele yangu daima. Ninaposoma fungu hili kwa faida ya wasikilizaji wangu wengi katika nyinyi wako wasomi wanaojua Kiingereza na mnatambua kwamba Kiingereza kina tafsiri mbalimbali za Biblia. Kwa mfano, hili fungu ambalo Kiswahili tunasema tazama nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Tafsiri yake katika New International Version inasema see I have engraved you on the palms of my hands. Kiswahili chake ungaliweza kusema tazama nimekuchonga katika vitanga vya mikono yangu. Ukisoma New King James Version au hata King James Version yenyewe ya zamani Fungu hilo ndio linasema see I have inscribed you on the palms of my hands before me. Hapa ndipo ilipo tafsiri ya Kiswahili tukio nacho kwamba tazama nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Lakini pia kuna tafsiri kwa mfano New Living Translation. Fungu hilo hilo ambayo nasema see I have written your name on the palms of my hands. Tafsiri yake utaisoma tazama nimekuandika katika vitanga vya mikono yangu. Sasa haya maneno nimekuchonga, nimekuchora, nimekuandika katika vitanga vya mikono yangu. Yote kwa ujumla wake anapoungana ni ya kukufanya ushangilie moyoni mwako kwa imani kwamba misiba yote itakayokuandama, matatizo yote atakayokukabili. Vyote hivi visikusumbue maana andiko tunalosoma, andiko la matumaini linatuambia kwamba Mungu hajatusahau kamwe na kwa maana hii hatatusahau kamwe. Anasema tazama, 
nimekuchonga katika vitanga vya mikono yangu. Tazama, nimekuandika katika vitanga vya mikono yangu. Tazama, nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Sasa, sikiliza Mungu anavyouliza, je mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye hata asimhurumie mwana wa tumbo lake na anajibuje Mungu? Anasema naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Na hapa napo ipo sababu ya yeye kutokusahau wewe ndugu yangu na nisikiliza. Mungu anasema tazama. Nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Nimekuchora. Nimekuandika. Nimekuchonga. Sasa tumefika mahali ambapo kwa maongozi ya Roho Mtakatifu tuahitaji sasa kutafakari juu ya kumbukumbu hii ya kimbingu ambayo Mungu anakuambia tazama nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Tuelewe nini katika kutafakari kwetu? Katika kutafakari kwetu tunaona pia na tutaona tunavyojifunza matokeo ya kumbukumbu hii alionayo Mungu kwa watu wake ikiwa ni wewe na mimi. Na tutaona pia shabaha ya kumbukumbu hii mpaka Mungu aseme tazama nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Shabaha yake ni nini? Hebu tuanze na kumbukumbu yenyewe. Hapa tunamsikia Mungu akisema nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Sentensi hii inaonyesha hali ya sasa tuliyomo. Wale mnaojifunza Kiingereza na kukifahamu na kikufundisha ni present, hali ya sasa. Haizungumzi hali ijayo kwamba nitakuchora katika vitanga vya mikono yangu. Wala haisemi nilikuchora kwa maana kwamba wakati ule umepita sasa hivi hauko tena nianze upya. Ah ah. Anasema nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Unajua tunapokuwa na jambo jipya akili ni mwetu wanadamu kwa kawaida tunahitaji kuambia wenzetu kuwa jambo hilo tunalo karibu nalo katika kumbukumbu zetu. Sasa kuna namna nyingi ya kulisema. Waingereza wana tabia moja na lugha yao moja wanasema this thing is on my fingertips. Yaani unaweza kusema Kiswahili tu hiki kikavu kikavu hata kama maana si kama ile lakini maana yake ukamaanisha kwamba ili jambo liko karibu na mimi sawa sawa na ncha za vidole vyangu maana yake ni kwamba iliko karibu kabisa na mimi siwezi kutisahau hivyo basi mimi ninayekufahamu wewe kwa mfano kama nikisema kuwa uko kwenye ncha za vidole vyangu nikukufanya tu wewe uelewe kwamba sijakusahau nikukufanya uelewe kwamba niko karibu na wewe lugha hiyo ya ncha ya vidole ndio inayofanana na hii ya Biblia anayoitumia Mwenyezi Mungu ya kuwa nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu maana yake ni kwamba sijakusahau na maana ya hili ni nini ni kwamba Bwana Yesu siku zote yuko karibu na wewe yeye ni kichwa na vitanga vyake ni viungo vyake mwili wake na wewe ni sehemu ya mwili huo maana umeandikwa pale kwa hiyo kwa yeye kukuchora ama kukuchonga ama kukuandika kwenye viungo vyake mwenyewe ni kusema popote alipo anakukumbuka. Yuko hekaluni kule mbinguni anakukumbuka. Yuko kwenye zile barabara zile ambazo ni za dhahabu anakukumbuka. Yuko kwenye ile bustani ambayo ndani yake kuna mtu wa uzima kwenye mto pale unaotoka kwenye kiti cha ezi anakukumbuka. Maana viungo vya mwili wake siku zote haviko mbali na kichwa chake. Yeye ndiye mchungaji wa kondoo Biblia inasema Watu wake ni kondoo na ndio wewe na mimi. Na mchungaji mwema Biblia inasema tena aliye mwangalifu zinapokuja nyakati za hatari basi hawezi yeye akacheza mbali na kondoo wake. Na hapa ni kusema Kristo hayuko mbali na watu wake na kwa hiyo basi kumbukumbu yake juu yako juu yangu mimi si jambo gumu lake kulihifadhi. Amehifadhi kumbukumbu yako katika viganja vya mikono yake ambayo siku zote na muda wote vitanga hivyo viko pamoja naye. Na inapokuwa hivyo basi, hapana haja ya kuwa na wasiwasi au hofu kwamba atawasahau walio wake. Hilo ni wazo moja. Wazo la pili ambalo linatokana na mfano huu ni kwamba kuandikwa kwenye kiganja cha Yesu. Kuna ashiria jambo la kudumu. Situ kwamba ni la wakati huu lakini linaashiria kwamba ni jambo la kudumu. Si kwamba kama atanawa maji nazungumza kwa lugha ya kibinadamu. Si kwamba kama atanawa maji ili ale chakula 
maandiko hayo yatafutika kwenye viganja vyake hapana si kwamba akioga maji na zungumza kibinadamu au kufanya kazi yoyote ile maandishi hayo yaliyo na jina lako aliyoyachora aliyoyaandika aliyoyachonga katika vitanga vyake yatafutika hapana maandishi hayo yapo na ni ya kudumu hayafutiki kwenye viganja vyake kwa kadri ambavyo Mkristo anaendelea kuishi hapa duniani jina lake linadumu kuwa katika vitanga vya mikono ya Yesu ikiwa wewe uliandika jina la rafiki yako ama mpenzi wako katika kitabu au katika ubao au katika jiwe au katika chombo chochote kiwe cha shaba au cha dhahabu au iwe ni jiwe la thamani iwe ni rubi iwe ni tanzanite au chochote kile kitu hicho iwe ni jiwe laweza kupayuka rangi yake laweza kupasuka lakini pia laweza likapotea likaibiwa lakini jina lako linapokuwa limeandikwa katika viganja vya Yesu ujue hapo hakichuji kitu Ujue hapo hakipotei kitu. Ujue hapo hakiibiwi kitu. Faili halipotei hata kidogo. Kwa kadri ambavyo Yesu anaishi, ataendelea kuwa na kumbukumbu ya watu wake, ndio wewe ndio mimi. Maana hata kufa tena na wewe unajua hilo. Na wala hata ingia katika sehemu ambapo pana uharibifu hata jina lako lifutike. Sivyo tu, haiwezi kuingia akilini mwako hata kwangu milele kwamba pengine iko siku ambapo Yesu hata kwa na mkono wake ama kwa ajali ama kwa jambo lolote lile itokee kwamba sasa mkono ambako lilikuwa limeandikwa jina lako mkono huo umeondolewa. Hana kitanga tena, haiwezekani. Hata pata ajali huko mbinguni aliko, hata akatwe mkono na jina lako lipotee na mkono uliokatwa. Haiwezekani. Hebu nifikirie hilo ndugu yangu na liingie moyoni maana ni kwa ajili ya faida ya wokovu wako. Ndugu zangu wa Kristo wenzangu, neno linasema mumeandikwa majina yenu katika vitanga vya Mungu Mwenyezi na majina hayo hayatafutika. Mkiyajua mapenzi yake na kuyatenda. Lakini pia ugundue kwamba anachosema nimeandika jina lako katika vitanga vya mikono yangu. Hajasema nimeandika jina lako katika kitabu cha uzima. Ah. Samani mwinjilisti, tunaomba uludie hilo anachosema nimeandika jina lako katika vitanga vya mikono yangu hajasema nimeandika jina lako katika kitabu cha uzima kwa usianze ukapaparika hapa na pale ukaanza kusema bwana asifiwe haleluya maana jina langu limeandikwa kwenye vitanga vya mikono yake hajasema nimeandika jina lako kwenye kitabu cha uzima kwa hiyo chunga sana chunga safari yako ya ukristo darasa melisikiza neno vizuri Dio. lakini madamu umekwisha anza safari hii ya kuendea wokovu na yeye anasema nimekuandika katika vitanga vya mikono yangu. Ni kusema hutasaulika unapoumwa. Hutasaulika unapoteseka. Hutasauliwa ukiwa mjane. Hutasauliwa ukiwa yatima. Hutasauliwa ukiwa mwanafunzi. Hutasauliwa ukiwa mjakazi. Hutasauliwa ukiwa maskini. Hutasauliwa ukiwa kilema. Hutasauliwa ukiwa mzee. Hutasauliwa ukiwa kipofu. Hutasauliwa ukiwa mkongwe. Hutasauliwa hata kama wewe ni zeruzeru. Hutasauliwa hata kama wewe hujasoma sio msomi, huitwa msomi. Hutasauliwa hata kama wewe ni mnyonge. Maadamu jina lako limeandikwa katika vitanga vya Yesu, aliye bwana mkombozi wako. Hata kama utakuwa umetanga inchi za mbali. Hata kama utakuwa katika bonde la uvuli wa mauti. Hata kama hakuna mtu akukupenda na kukuhurumia kwa lolote lile. Yesu atakuwa karibu sana nawe maana ameliandika maana amelichora maana amelichonga jina lako katika vitanga vya mikono yake mwenyewe amen muda utakuja na kwenda matatizo yatakuja na kwenda njaa itakuja na kutoweka ukata utakujia na kwenda maradhi atakujia na hata kukuua ajali na kila jambo lolote lile linaloweza kukusibu we kama mwanadamu yote hayo yatakuja lakini asikutishe Siogope ndugu yangu. Maana jina lako limeandikwa kwenye viganja vya mwokozi wako. Kuchorwa au kuchongwa au kuandikwa kwa jina lako katika viganja vya Yesu ni ishara ya kudumu kwamba milele atakukumbuka. Na wewe wajibu wako ni kuyatenda ile mapenzi yako. Ili basi jina lako kutoka kwenye kiganja chake lisiwe mbali kutoka pale kuhamia kwenye kitabu cha uzima. Amen. Amen. 
kuchorwa ama kuchongwa ama kuandikwa kwa jina lako katika viganja vya Yesu ni ishara yake ya kukukumbuka wewe ili asikusahau ye aliyekupenda hata kabla hujaanguka dhambini ye aliyekupenda hata kabla hujazaliwa ye aliyekupenda hata kabla misingi ya dunia ijawekwa kwamba kuandikwa huko kunazungumzia hali ya sasa ilivyo maana hasemi kuwa nitaandika jina lako kwenye vitanga vyangu bali anasema nimeliandika jina hilo na liko pale na alifutiki huo ni uthibitisho wa nini ni uthibitisho wa upendo wake ule ambao haupimiki kwa watu wake sasa tumekuwa tukiona upinde wa mvua mnajua upinde wa mvua ninaye mwanjiri so stenless si mwaliki hapa nafikiri so tunakumbuka na wewe mwaliki kuona upinde wa mvua mara nyingi naam naam sasa mimi ninapoona upinde wa mvua mimi sijui wewe unapoona unapata picha gani lakini kwambia ndugu yangu kwamba mimi napoona ule upinde wa mvua na rangi zake zile huwa nafarajika sana moyoni mwangu kwa nini kwa sababu kila napoona upinde huo wa mvua ninakumbuka kuwa hiyo ni ishara ya agano ninapenda kuiangalia sana ishara hiyo lakini kuna kitu cha kufurahisha na kuzingatiwa zaidi kuliko tu mimi kuangalia upinde huo kitu hicho ambacho mara zote nikiona upinde wa mvua ninakizingatia ni lile wazo lililo katika andiko katika kitabu cha mwanzo sura ya tisa na fungu lile la 12. Ukisoma mpaka 16. Hapo Mungu mwenyewe anasema maneno haya. Anasema hivi sikiliza. Hii ndio ishara ya agano nifanyalo kati yangu na ninyi. Kati yangu na nchi. Basi huo upinde utakuwa winguni. Nami nitauangalia. Sikiliza maneno hayo na uzingatia hayo. Nami Mungu anasema nami nitauangalia. Nipate kulikumbuka agano la milele lililo kati ya Mungu na kila kiumbe hai katika wote wenye mwili kilichoko katika nchi. Pendo unasikiliza ninapoona upinde huo unanipa faraja ndio kwamba naweza kuitazama ishara ya Mungu ya uaminifu wake ambayo na yeye mwenyewe anaitazama. Na hapo ndipo ninapopata faraja zaidi kutambua kwamba Mungu mwenyewe anautazama upinde huo. Ni kusema wewe ukianza kuona huo upinde wa mvua tambua saa hiyo hiyo kwamba jicho la Mungu mwenyewe liko juu ya upinde huo ili akumbuke agano kati yake na wote wenye uhai walio juu ya nchi ni nani hao ni wewe na mimi sasa kama mimi ningalikuwa Myahudi ninaposoma maandiko kama ningekuwa Muisraeli wa damu kwa kweli nilivyosoma maandiko ningalikuwa na furaha sana kuiona damu iliyonyunyiziwa usiku ule wa wana wa Israeli kuondoka katika utumwa wa Misri damu ambayo ilinyunyiziwa kwenye miimo ya milango ya nyumba ya watu wale sasa na mimi ningekuwa miongoni mwao basi ningeona hiyo damu inayonyunyiziwa kwenye miimo ya milango ya nyumba yangu kule Misri maana hilo lingenihakikishia kuwa niko salama lakini kuna kitu ambacho kilikuwa ni bora zaidi kuliko hicho mnakumbuka Mungu alipoambia wana wa Israeli siku hizo kwamba watatoka na kwamba wachinje kondoo na damu yake iweke kwenye hiyo miimo ya milango yao alisema hivi nitakapoiona damu kwenye mimo ya milango yenu nitaipita nyumba hiyo ili nyinyi msiangamizwe unaona ilikuwa ni damu iliyowaokoa wana wa Israeli usiku ule mapigo ya Misri asiwapate na wao na wao wakafiwe na wale festival wazaliwa wa kwanza na siku yetu hivi leo ni damu ya mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu inayotusafisha na kutuokoa kwa hiyo hapa ni Kristo mwenyewe anayetazama katika vitanga vya mikono yake mwenyewe na akakukumbuka wewe akanikumbuka na mimi maana mikono yake haikutenganishwa na mwili wake neno lingine ndugu msikilizaji linalotokana na andiko tunalolichunguza andiko kwamba nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu ni kwamba jambo hili la kuchorwa katika vitanga vya Mungu linahusu uhusiano wake binafsi na wewe uliye mtu wake neno halisemi nimewaandika ama nimewachora ama nimewachonga kwenye vitanga vya mikono yangu a a yeye anasema nimekuandika nimekuchora nimekuchonga wewe amen kama ulivyoona baada ya kuwa wana wa Israeli wametoka Misri amri kumi anaposema hasemi msiwe na miungu mingine anasema usiwe na miungu mingine wewe hakusema msizini alisema usizini wewe hakusema msiibe anajua wezi wapo tu lakini alisema wewe uliye mtu wangu usiibe Usijifanyie sana ya kuchonga, wengi watachonga na makanisano yataweka. Na wasajudia lakini wewe usiende ukashiriki katika sanamu iliyochongwa, mfano wa mwanadamu ama wa kitu chochote mbinguni duniani, alafu na wewe ukasujudu pale, ukasema ndio ninanisogeza kwa Mungu. Acha wafanye, lakini si wewe. 
Kwa hiyo Mungu hakusema nimewaandika ama nimewachora. Alisema nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu wewe. Wewe ni wangu, uhusiano wa karibu ulioje. Unajua kwa kawaida mwanamke hawezi kumsahau mtoto wake anayemnyonyesha. Ndio maana Mungu akauliza yule swali. Lakini pia hilo linatokana kwa sababu ya uhusiano unaokuwepo kati ya mtoto na mama. Jinsi wanavyopendana. Na uchungu wa mama ndio maana wanasema ujua ni mzazi, ni mama mwanamke huyo. Ukiacha sura ya mke au mwanamke kwa mtoto mchanga anayenyonya kwa lugha nyingine tunaweza kusema hivi kwamba kichwa ulicho nacho hicho hakiwezi kuvisahau viungo vingine ulivyonavyo katika mwili wako kwa sababu upo uhusiano wa karibu wa umuhimu sana kati yake na viungo hivyo Niseme kwa mfano vidole vyangu mimi havilazimiki kukiambia kichwa changu kuwa vinaumwa hata kidogo mgu wangu au tumbo langu au mikono yangu au mgongo wangu vyote hivi hata kama vinaumwa havihitajiki kukiambia kichwa changu kuwa vinaumwa na wala havitahitaji kumpeleka messenger yeyote aende kukiambia kichwa changu juu ya kumwa kwa viungo vyote hakuna ni kusema kwa kuwa kichwa kimeungana na viungo vingine vyote basi mguu kiuma ni kichwa kimeuma mgongo kiuma ndipo unashangaa badala ya mgongo huo kulia ni mdomo usio mgongo ndio unaolia <laughs> tumbo likiuma au kifua kimeuma au mguu ukichomwa na mwiba au kuunguzwa na moto kiasi cha kuipelekea nafsi ilie mtu alie nipo utashangaa kwamba ni macho ndio yatakayotoa machozi kweli kabisa na kwa nini wewe hivyo kwa sababu upo uhusiano wa karibu kati ya kichwa na viungo vyote vya mwili na hivyo ndugu msikilizaji ndivyo Mkristo anavyopaswa kujua uhusiano wa karibu uliopo kati yake na Kristo ambaye katika vitanga vyake vitanga vya mikono yake ameandika jina la mtu huyo ambaye ni wewe ni mimi ni wazo la ajabu basi. Lakini hiki ndicho Mungu anachotaka tukiweke maanani siku zote sisi ambao tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Kwa kukombolewa kwetu, Yesu anatufanya tuwe na thamani kubwa mbele zake kwa sababu sisi ni mwili wake na mfupa wake. Unajua lililo andikwa katika Biblia pale mwanzo kwamba mwanamke alitolewa katika ubavu wa mwanaume baada ya mwanaume huyo kulazwa usingizini. Kisha baada ya kuwa Adam ameamka na amemuona na akajua kwamba ametoka katika ubavu wake akasema huyu ni nyama yangu na mfupa wangu penda nikwambie mtu wa Mungu kwamba vivyo hivyo tukiliangalia hili katika macho na mioyo ya kiroho Yesu ambaye ndiye Adam wa pili wakati huyu Adam wa pili alipolala usingizi wa mauti Mungu akalitoa kanisa katika mfupa wake Kristo ili Kanisa hilo liwe ni utimilifu wa hili ambalo ni mithili ya Adam wa kwanza. Ya kwamba kanisa hili sasa ndiye mke wa Kristo, ndio mwili wa Kristo na mfupa wa Kristo. Kwa jinsi hiyo basi haiwezekani Yesu akamsahau mke wake, akausahau mwili wake, akaisahau nyama yake, akausahau mfupa wake. Anamtazama mke wake, analitazama kanisa kwa upendo ambao milele hautachuja wala kupungua. Hebu tuzidi kuliangalia tena neno hili ya kwamba nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Na tuitumie mikono ya Bwana wetu Yesu Kristo kama kielelezo. Ndugu nani sikiliza makovu yale katika vile viganja vyake. Umewahi kujiuliza yalikuwa ni ya nini? Nataka nikwambie kwamba makovu yale yalikuwa ni ishara ya kukujulisha kwamba moja kulikuwa na chombo pale kilichochora jina lako katika viganja vyake. Na chombo hicho kilichocholea jina lako kwenye viganja vyake ilikuwa ni ile misumari iliyopigiliwa kwenye viganja vya Yesu kwa kutumia nguvu zilizoishika ile nyundo yenye nguvu Kabidi kwanza wamfunge kamba wakafunga miguu yake wakafunga na mikono ili mwili wake ukae sawa sawa kwenye msalaba na ndipo wakaleta ile nyundo na ile misumali wakapigilia ile misumali kwenye viganja na kwa jinsi hiyo watu wake ambao ni wewe na mimi tukawa tumechorwa permanently kwa kudumu katika vitanga vyake. Na ndio maana tunaamini kwamba tukienda mbinguni atatuonyesha. Hata pale pale tu kwenda tunapokwenda mawingu huko mraki. Mimi mwinjilisti amone mkangara nitaomba kabisa huko huko angani niombe kuviona vile vitanga vya mikono yake ambapo jina langu limeandikwa pale. Amen. Unajua yote hayo yalifanywa hivyo? Apate makovu ya kudumu milele na milele kwa ajili yako na mimi. Nikusema majina yetu yalikuwa yamechorwa pale. Hili jambo 
likieleweka kwa namna hiyo litakufariji sana na litakusogeza katika safari hii ya wokovu wako kwa Mungu wako Ndugu nani sikiliza kuchorwa huku vitangani mwake kulikofanywa na misumali kuna mletea kumbukumbu daima ya bei ya mauti yake ambayo alilipa ili wewe na mimi tuokolewe tuwekwe huru sasa ikiwa wewe auwezi ukafurahia moyoni kwamba Kristo alilifanya hili akakuchora wewe vitangani mwake kwa ile misumali ili uwekwe huru mimi nitakuwa ninaamini kabisa kwamba uko mbali sana na wokovu wako kuliko siku ile ulipoanza kuamini lakini kwa hiyo jambo lingine ambalo tunalipata katika andiko hili kwamba nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu Ndugu na yesikiliza ni kwamba kwa kitendo hicho Yesu hatafanya jambo lolote bila kuwakumbuka watu wake. Kwa nini? Kwa sababu kila kitaka kufanya jambo lazima ataangalia vitanga vya mikono yake, majina ya watu wake yako pale. Kama ni kuumba ulimwengu upya, ni kwa mkono wake ambao umechorwa majina yetu, mikono hiyo ndiyo itakayofanya huyo. Anaposema tazama naumba mbingu mpya na nchi mpya. Kumbuka atafanya hivyo majina yetu yakiwa ameandikwa kwenye viganja vyake. Anaweka mbele mkono wake na kuyaona yote na kwa mkono huo kuwashika na kuainua watakatifu wake wewe na mimi kwa mkono wake huo wa kushoto maana na mikono miwili ule wa kushoto anautumia kusambaratisha maadui wake wakati wa kwanza ule wa kulia unakuinua wewe na kukuokoa lakini huu wa pili wa kushoto ndio unaotumika kusambaratisha maadui wote wa Yesu maadui zako ndio unawapiga maadui zake maana kabla hajapiga sharti aone majina yaliyoandikwa pale na hivyo anapokuta jina lako liko pale na la yule muovu haliko pale basi yule muovu ni sharti apigwe kwa huo mkono wa kushoto na ni mapigo yanayowaendea waovu ndio maana swala la kuandikwa lilikuwa la muhimu wakaambiwa Israeli hakikisha damu imewekwa kwenye mimo ya milango yenu ni kusema andika ile ambayo haikuandikwa ile ambayo haikuwekwa pale itaangamizwa kwa hivi ni kutaka kufanya wewe na mimi tuelewe kwamba ile lolote analofanya Mungu sharti kwanza jicho lake liwaone watakatifu wake wakati Mungu Alipoagawa mataifa ndugu nani sikiliza. Aliagawa kwa kufuata makabila mbili ya wana wa Israeli. Na hili ni wewe na mimi tuliweke maanani moyoni ya kwamba tabia zote za watu wa Mungu ulimwenguni kote, kuanzia mashariki na magharibi kusini na kaskazini kote, tabia za watu wa Mungu zimegawanyika katika tabia mbili zilizo idadi ya makabila mbili ya wana wa Israeli. Hivi leo ulimwengu unasimama amani inakuwekwa hapa na pale kwa sababu tu Bwana amezishikilia zile pande nne za dunia katika mgao wake wa makabila mbili ya Israel. Wakati utakapokuwa umekwisha na amemaliza kuandika majina ya watu wake katika vitanga vyake, hapo tena itasemwa mtakatifu na zidi kuwa mtakatifu mwenye kudhurumu na azidi kudhurumu. Kwa hivyo wewe mtu wa Mungu naye nisikiliza haijalishi hapo ulipo ya kwamba wewe ni mwanamke au ni mwanamme. Mungu amekuletea faraja iliyo tukuka sana kwa njia ya fungu ile tunalochunguza. Asema hapo kukuambia wewe na mimi kwamba nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Na hapa tena uangalie jambo lingine. Hasemi ya kwamba nimekuchora katika kitanga cha mkono wangu. Ah ah, yeye anasema nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu, ni kusema jina lako liko kote kote. Amen. Ndio maana nikasema kwa mkono wake wa kuume, ubariki, akabariki watu wake kwa mkono wa kuume, ambao ni wewe na mimi. Tunayo sehemu hata katika mibaraka hiyo. Na kwa upande wa mkono wake wa kushoto, Kristo anautumia mkono huo kulipeza kisasi kwa watesi wako. Maana Biblia inasema usilipe kisasi, maana kisasi ni cha Mungu. Wapendo kwamba Mungu wetu anatumia mkono wa kuume au wa kushoto. Jumla ya maneno ni hivi kwamba anatupenda na majina yetu wote wacha Mungu yamechorwa, yamechongwa ama yameandikwa katika vitanga vyote viwili. Amen. Kwa mikono yake yote miwili na kwa nguvu zake yeye mwenyewe ameahidia kwamba hata wasahau kama watakatifu wake. Ukiwa ni miongoni mwao una hakika hutasauliwa. Na hii ni ahadi kwako wewe mpendwa unayenitegea sikio kando ya radio unayonisikiliza Morning Star FM sauti ya matumaini kwamba kama unampenda Yesu na unazishika amri zake basi jina lako limeandikwa katika viganja vyake viwili sasa ni nini yaliyo matokeo kwetu sisi kukumbukwa na Yesu kila siku anapovitazama vitanga vya mikono yake tuambie mwinjilisti wana wa Mungu binti za Mungu mnavyonisikiliza Mungu huwakumbuka ili awafanye mpate furaha ukisikia mtu anasema bwana asifiwe bwana asifiwe Tumusifu Yesu Kristo haleluya ni ishara ya kwamba kama huyo mtu si mnafiki basi kuna jambo ambalo huyo mtu analipata kwa Mungu wake kutokana na wingi wa rehema fadhili za Mungu na upendo wake 
kiasi cha kuandika jina lake kwenye viganja vyake. Mungu huyu anayetupenda na kutujali sana. Yuaweza kukupa machungu ili ya kuimarisha imani yako. Lakini pia hukujaza furaha na matumaini moyoni maana haja kusahau. Hutakuwa gizani milele. Maisha aliyokupangia ni mithili ya usiku na mchana. Kwa kadri mchana unavyobadilishana na usiku, ndivyo na kwako mabaya yanavyobadilishana mazuri. Na hata pale unapokuwa unapita katika hayo mabaya kwa kuwa Bwana anasema nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu basi uwe na hakika mtu wa Mungu ya kuwa hata kusahau popote pale utakapokuwa popote pale utakapopita yeye atakuwa na wewe amen ndio maana katika Zaburi sura ya tatu. Daudi akasema naam nijapopita kati ya bonde la uvuri wa mauti sitaogopa mabaya kwa maana wewe upo pamoja nami akaendelea akasema gongo lako na fimbo yako vya nifariji waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu Umenipaka mafuta kichwani pangu. Kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili sitanifuata siku zote za maisha yangu. Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Kwa nini Daudi asema neno hayo? Ni kwa sababu aliamini maneno ya Bwana ya kwamba ewe mtumishi wangu Daudi, nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Kuta zako ziwe mbele yangu daima. Na si Daudi peke yake aliyejua siri hii ya ahadi ya Bwana. Unajua ukisoma kitabu cha Isaya sura ya 43 fungu la kwanza na la pili, Mungu anakuahidi wewe na mimi Anasema maneno ya sikiliza mtu wa Mungu. Isaya 43 fungu la kwanza linasema lakini sasa Bwana aliyekuuruku, e eh, Yakobo, yeye aliyekuumba, e eh, Israeli, anasema hivi, usiogope, maana nimekukomboa. Nimekuita kwa jina lako wewe uu wangu. Fungu la pili, upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe. Na katika mito, haitakugarikisha wewe. Uendapo katika moto, hutateketea. Wala mwali wa moto hautakuunguza ahadi ya Mungu. Lakini swali ni hili Unaposikia lugha hii e Yakobo ni Yakobo gani huyu anayezungumzwa hapa maana Yakobo wa kwanza unayemjua wewe yule mtoto wa Isaka aliyekuwa pacha na Esau alikwisha kufa siku nyingi hata pale Biblia inaposema katika Zaburi 20 fungu la kwanza kwamba Bwana akujibu siku ya dhiki jina la Mungu wa Yakobo likuinue Yakobo huyo ndiye yule tulimjuae alikwisha kujifia miaka mingi huko nyuma kwa hivyo Mungu asema hapo basi lakini sasa Bwana aliyekuruku e Yakobo ye aliyekuumba e Israeli nikukwambia nini Hiki ni kielelezo nikiwakilishi cha mtu mmoja mtu awaye yote iwe ni wewe ni, we, ni mimi kwamba unapita katika awamu mbili za maisha unapozaliwa na mwanamke tayari huhitaji jitihada za kuwa mdhambi sifa ya kuwa mdhambi ni kuzaliwa na mwanamke huyu mtu aliyeitwa Yakobo alipozaliwa tu na mama yake tayari akawa ni mdhambi hata jina lake lenyewe ilikuwa inaonyesha huyu ni tapeli huyu awamu ya kwanza wewe unapozaliwa na mwanamke tayari wewe ni Yakobo na ndio maana hata Daudi mwenyewe akajisemea katika Zaburi ya msuna moja fungu la tano Anasema tazama mimi naliumbwa katika hali ya uovu. Mama yangu alinichukua mimba hatiani. Kwa hiyo uzinzi aliyokuwa akiufanya kumuona yule mwanamke akamtamani, kwenda kuua yule askari aliyekuwa aliyempeleka msaada mbele, yote yale ya uongo, ya uwaji, ya uzinzi, yote yale alizaliwa akiwa moyoni. Tunazaliwa na uovu moyoni. Mpaka ugeuke uzaliwe mara ya pili. Ukiwa umezaliwa mara ya kwanza wewe ni Yakobo kamili. Lakini unapozishinda dhambi kama Daudi alivyozishinda akawa mshindi, huu ushindi wa pili unabadilishiwa jina. Unapokiri kwamba mimi ni mwizi, mimi ni mdhambi, mimi ni tapeli, mimi ni Yakobo. Unapokiri namna ile Mungu anasema basi kwa kuwa umekiri kwamba mimi ni mdhambi, sasa hutakuwa mdhambi tena. Wewe kuanzia sasa utaitwa mshindi. Ndio maana ya jina la Israeli. La, jamani, hivi kumbe maandiko matakatifu yako wazi namna hii. Kwa neno linaposema kwamba lakini sasa Bwana aliyekuruku e Yakobo weka jina lako wewe ulie wa zamani ulie mdhambi ye aliyekuumba e Israeli unaumbika kwa kufanyika upya kwa kuzaliwa mara ya pili kwa maji na kwa roho ndipo Mungu anapokupa ahadi anasema usiogope maana nimekukomboa nimekuita kwa jina lako wewe uu wangu upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe na katika mito haitakugadikisha wewe uendapo katika moto hutateketea wala mwali wa moto hautakuunguza hiyo ni hadi kwako wewe na mimi na naposema kwamba nimekuita kwa jina lako wewe uu wangu ni kusema nini? Ni kusema amekuita kwa sababu jina lako limeandikwa katika vitanga vya mikono yake. Kwa hiyo haja kusahau, hawezi kusahau. Umekuwa na jioni yako vema, umekuwa na mchana wako vema, umekuwa na asubuhi yako vema, umekuwa na masikitiko yako ndio, umekuwa na mafuriko yako ndio, umekuwa na ukame wako ndio, umekuwa na maombolezo yako ndio maisha. Lakini Bwana anasema pamoja na yote hayo kukupata sitakuacha wala sitakusahau tazama nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu kuta zako ziwe mbele yangu daima
Ikiwa mchungaji wa kondoo atawakumbuka kondoo. Ni kusema kondoo hawataumwa na njaa. Ikiwa mkulima atayakumbuka mazao yaliyo shambani mwake. Ni kusema mazao hayo yatamwagiliwa maji, mazao hayo yatapaliliwa, mazao hayo yatawekewa samadi, ndio mbolea, yatanyoeshwa maji na kuzaa matunda kwa wakati wake. Hapa ni kusema Mungu ambaye Biblia inasema kwamba ndiye mkulima anapoyakumbuka mazao yake shambani. Husema nitayamwagilia maji kila wakati. Kwamba mama anamkumbuka mtoto wake wa kunyonyesha na anafanya kila jitihada ili tabi ya mtoto wake huyo iondokane naye, kulia kwake kukome, kuteseka kwake kukome, njaa yake na yote hayo yanayo msibu yapate kutoweka. Je, ndugu nani nisikiliza? Mungu si zaidi kwetu. Ndio maana akauliza katika Isaya 49 tuliosoma ndio fungu letu ambalo tunamalizia sasa. Bali Sayuni alisema weka jina lako pale. Yehova ameniacha. Bwana amenisahau. Je, mwana mkaweza kumsahau mtoto wake anyonyaye? Hata simhurumie mwana wa tumbo lake? Naam. Hawa waweza kusahau. Lakini mimi sitakusahau wewe. Tazama Nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Kuta zako ziko mbele yangu daima. Pendo unayenisikiliza, Mungu atatupa tunayohitaji. Mungu ni mwenye kutimiza ahadi na maagano maana ametuchora katika vitanga vya mikono yake. Ukifikishwa katika ukweli huu na kuiamini ahadi hii ambayo ni ya Mungu Mwenyezi, nipo basi na we utasema kama Daudi katika Zaburi 23 kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu pendwa katika maisha yetu ya kila siku ni bora Mungu akupige mijeredi ni bora Mungu akujeruhi katika kukurudi kwako kuliko Mungu kukusahau bora akujeruhi kuliko Mungu kukuacha ukidanganyika katika uovu na nasa za dunia hii wengi wetu upumbazika na furaha ya ulimwengu ambayo ni ya mpito na ya kitambo ni seme wanaona watu waovu wa kistawi Watu wasio mcha Mungu wasiopenda kuzishika sheria zake, amri zake, mausi yake na maagizo yake na hukumu zake. Watu wasiopenda shuhuda za Mungu. Kwa wengine wanaona watu wana mnayo wa kistawi na huku wakifurahia maisha kana kwamba dunia hii na machungu yake yote ni kwa Kristo, wanaozishika amri za Mungu na imani ya Yesu. Lakini nimekutana hivi karibuni na fungu moja ambalo lilinitetemesha. Nalo limo katika kitabu cha Zaburi sura ya na mbili na fungu la saba. Fungu hilo linasema hivi wasiohaki wakichipuka kama majani na wote watendao maovu wa kistawi ni kwa kusudi waangamizwe milele eh eh nimerudia hapo mjlisi eh eh narudia fungu hilo zaburi 92 fungu lile la saba. wasiohaki wakichipuka kama majani na wote watendao maovu wa kistawi ni kwa kusudi waangamizwe milele wana darasa msikia ile ndugu naye nisikiliza usijilinganishe maisha yako na furaha ya mwenzako bila kujua kwamba huyu ni mcha Mungu ambaye jina lake limeandikwa katika kitanga cha mikono ya Mungu mwenyewe angalia usiwe ni bendele ya kufuata upepo Yesu anasema mkinipenda mtazishika amri zangu na ukizishika amri zake basi yeye anaandika jina lako katika vitanga vya mikono yake yote miwili lakini utakapokuwa unaona watu ambao wako kule wanachipuka kama majani na wanatenda maovu wakistawi hata katika ufisadi na mambo kama hayo neno linasema hapa ni kwa kusudi waangamizwe milele mimi ni mwinjilisti ambaye sikuitwa kulaani wala kuhukumu watu kwa jinsi kwa nini usinamishe uso wako ni kuombea usiwe ni miongoni ambao unajidanganya katika mafanikio lakini kumbe jina lako halikuandikwa katika kitabu cha uzima wala harijaingia hata kwenye vile vitanga viwili vya Yesu. Huna jina kwenye vitanga vyake na kwa hiyo hakufahamu. Akiangalia pale jina lako halipo. Ni bora ufanye jitihada kupitia katika masomo kama yanayo kujia kwa njia hii ya Morning Star Radio sauti ya matumaini. Jina lako likaandikwe katika vitanga vya Yesu. Ukapate kufungua moyo wako roho wa ahadi akaingie mli akaiandike sheria ya Bwana. Kwa nini usinamishe uso tuombe? Baba yetu na Mungu wetu ni asante. Ninainua mkono katika studio hii kuombea waja wako wote walio hapo kando kando ya redio zao. Kwa ili moja na kuomba ya kwamba ulipomwambia Yakobo ukasema Israeli usihofu. Nimekuandika katika vitanga vya mikono yangu. Ahadi hii kwa kuwa ni kwa watu wako ninakuomba baba baada ya somo hili kila aliyejaliwa kusikia neno hili. Kwa kuwa ulilonipa kusema nimelisema 
sasa kazi iliyosalia ambayo ni ya Roho Mtakatifu inaombea watu wako roho akaitende kazi hiyo akiwakamilisha katika safari hii ya wokovu tazama ambao ni wenye mapungufu katika miili yao na katika mambo yao ya kiroho ukawaguse kwa mkono wa uponyaji ukawafungulia waliofungwa tujalie tukua na Ijumaa isiyo kuwa hii ambapo tena neno kutoka ikulu ya mbinguni litatuijia na tuweze kulisikia tukukaribie katika roho na kweli nimeomba kwa imani nikiombea watu wako katika jina la Yesu amen amen Watu wa Mungu mliojaliwa kuwa na darasa hili la mwayachunguza maandiko tunawashukuru kuwa nasi na hadi Jumai ijayo panapo majaliwa tunasema waheri ni nyote Ndugu msikilizaji je hii ni mara yako ya kwanza kusikiliza redio hii iliyo sauti ya matumaini kwa watu wote Je umebarikiwa na kipindi hiki kama ndivyo je ungependa kuwasiliana na mwinjilisti mkangara kwa msaada zaidi wa mambo ya kiroho ikiwa hilo ndilo hitaji lako unaweza kumpata kwa simu zifuatazo Voda ni 0767 Tigo ni 0715 Airtel ni 0784 Zantel ni 0779 Namba ni 314629 Narudia Voda ni 0767 Tigo ni 0715 Airtel ni 0784 Zante ni 0779 namba ni 314629 Ebu wasiliane naye kwa ujumbe mfupi au pige simu moja kwa moja Ni matumaini yetu kuwa umebarikiwa na kipindi hiki na kwamba Ijumaa ijayo utawaalika wapendao na wasikilize kipindi hiki na kubarikiwa Kwa sasa endelea kubarikiwa na vipindi vinavyofuata Hii ni Morning Star FM Radio sauti ya matumaini kwa watu wote
wanaharibiwa sana bwana yesu wananipenda hata nikiteswa mpaka kufa bwana yesu wananipenda wanipenda 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 bwana yesu wananipenda wanipenda wanipenda Oh, 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 oh,